Hi friends, welcome to Meena Semel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ரைஸ் கேட்டகரி கோங்கூர புளிகோரா கோங்கூரா அப்படின்னா புளிச்சக்கீரை அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கோங்கூர புளிகோரா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோங்கூரா ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் நான்கு வெள்ளை எள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தாளிப்பதற்காக கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு பச்சை மிளகாய் இரண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு நெல்லெண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஸோ முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் எப்போ வறுத்துக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் முதல்ல கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு அடுத்தது தனியா இதெல்லாம் பாதி வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சீரகம் அடுத்தது வெந்தயம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அதிகமாக போட்டால் கசப்பு ஏறிடும் அடுத்தது காஞ்ச மிளகா ஒரு நாலு இந்த அதர் ஸ்பைசஸ் வந்து நல்லா ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து சில்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா சில்லி வந்து ரொம்ப வறுப்பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கருத்து போயிடும் அதனால் ஸோ அடுத்தது எள்ளு ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் வறுக்கும் போது முதல்ல கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா தனியாக அப்படின்ட்டு ஆர்டரில் போனேன் இல்லையா அதாவது பாதி வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போட்டு நீங்கள் கவனித்து பார்த்துருப்பீங்க அது ஏன் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் இருக்குங்க ஏன்னா கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப தடியாக இருக்குமா ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அது பாதி வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த சின்ன சைஸ் வந்து உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கு அடுத்த சின்ன சைஸ் வந்து தனியாக இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு செஞ்சோம்னா பக்குவமாக வரும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் அமையும் ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டாச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்கிரீடியன்ஸை இப்போ நம்ம குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அரைச்சி முடிச்சாச்சு இப்போது இதே பேனை திரும்பவும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறமா நல்ல சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண கோங்குரா அதாவது புளிச்சக்கீரை புளிச்சக்கீரை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வதங்கிடும் பெரும்பாலும் புளியோதரை அப்படின்னு சொன்னால் புளி இல்லாமல் புளியோதரையா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரலாம் ஆனால் இந்த கீரையே புளிச்ச கீரை அப்படின்ட்டு பேர் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து புளி யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறேன் இப்போ கீரை நல்லா வதங்கியாச்சு இதுக்கு தேவையான வெள்ளம் வந்து நான் இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன் வெள்ளம் சேர்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அரைச்சி முடிச்சாச்சு இப்போது இன்னொரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் மெயின் தாளிக்கிற ப்ராசஸ் இதுக்கு நல்லெண்ணையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா புளியோதரை வந்து உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லா சுவையாக இருக்கும் முதல்ல கடுகு கடுகு வெடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு அடுத்து உளுத்தம் பருப்பு அடுத்து வேர்க்கடலை இது பச்சை வேர்க்கடலை அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதிகமாக வறுப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வேர்க்கடலை வந்து இப்போ வறுப்பட்டாச்சு அடுத்தது வந்து முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் போட்டால் டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்தது பெருங்காயம் அடுத்தது பச்சை மிளகா அடுத்தது சிகப்பு மிளகா அடுத்தது கருவேப்பில் கருவேப்பில் கிள்ளி போட்டால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற கோங்குரா பேஸ்ட் கோங்குரா அரைக்கும் போது தண்ணி விடாமல் கிரைண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சாதம் இது வந்து சாதாரண பச்சரிசி தான் பாஸ்மதி அரிசி இதுக்கு சூட் ஆகாது ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக இருக்குது இது வந்து கலந்த சாதம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பெரும்பாலும் கோங்குரா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டேஜோடு நிறுத்திக்குவாங்க 
இந்த பவுடர் பண்ணி நம்ம வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து கண்டிப்பாக அடிஷ்னல் தான் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் இதை ஆட் பண்ணுறதுனால இப்போ அரிச்சது வந்து நம்ம முழுசாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் வேண்டிய அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ருசி பார்த்துட்டு இன்னும் தேவைப்படும் அப்படிங்கும் போது மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இந்த சாதம் வந்து ஒரு பண்டிகை அணிக்கு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் வைக்கும் போது வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் இதுவே ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்து நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நம்ம சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மசாலா பொடி அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அது முதல்லையே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கோங்குராவும் பேஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா காலையில் எந்திரிச்சதுமே சீக்கிரமாக நம்ம செஞ்சுட்டு லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான ஒரு ரெசிபி இது கோங்குரால வந்து நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்குங்க கோங்குரால மட்டும் இல்லை எல்லா கீரை வகைகளிலுமே வந்து நிறைய நிறைய சத்து இருக்குது இந்த மாதிரி கீரை சேர்த்து நீங்கள் செய்யும் போது ஒரு கீரை சேர்த்து மாதிரியும் ஆச்சு ஒரு சுவையான ஸ்பெஷல் சாப்பாடும் ஆச்சு ஸோ நம்ம கோங்குர புளிகோரா இஸ் ரெடி ஸோ கோங்குர புளிகோரா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் மீனா சமையலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி ஒருவேளை நீங்கள் சமைச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஹேஷ்டேக் குக் வித் மீனா அப்படின்ட்டு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோடு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இப்படி அழுத்தணுங்க அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா தான் அடுத்த ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பபாய்